সরকান্ত মানে আশ্বিন মাসের শেষ আজকে সরকান্ত তো আজকে আমাদের বাড়িতে অনেক কিছু হতে চলেছে তো তোমরা সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো স্নান পুজো কমপ্লিট তো চলো এবার আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দিকে যাওয়া যাক তারপর লাইট অফ করে দিই তো চলো রান্নাঘরের দিকে যাওয়া যাক আর আজকে কি কি হচ্ছে আমাদের বাড়িতে তোমরা অবশ্যই আমার সাথে থাকো আর এখন খাবো একটু চা একটু ভাতটা বসিয়ে খাবো চা কারণ চা না খেয়ে দিনটা স্টার্ট করা যাবে না তো চলো দিন তো অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে বাড়ি অলরেডি সব কাজ হয়ে গেছে তো এখন চা খাবো এটা হচ্ছে মটর ডাল আর এটা হচ্ছে খেসারির ডাল তো এই দুটো ডাল মিক্সড করে একটা ডাল করা হবে তার মধ্যে অনেক রকম সবজি দেওয়া হবে সেগুলো তোমাদের একটু পরে দেখাচ্ছি তো এই দেখো ডালগুলো ধুয়ে একসঙ্গে করে নিয়েছি এবার প্রেশারে দিয়ে দেব তারপর সেদ্ধ দেব চলো গাইস আমার চা একদম রেডি লাল চা চা হয়ে গেছে তাই এখন ডালটা একটু বসে দিলাম প্রেশারে ডালটা সেদ্ধ হয়ে যাবে চা খেতে খেতে এই যে চা এটা আমার চা এটা হচ্ছে শাশুড়িমার চা আর তোমাদের দাদা ভাই ওখানে চা খাচ্ছে হেঁটে হেঁটে চা নিয়ে বসে গেছি লিকার চা আর সাথে মুড়ি আর এই দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক সবজি আছে যেগুলো সব ডালে যাবে ঠিক আছে সব ডালের মধ্যে যাবে তো তোমাদের এক এক করে সব দেখাবো আগে তো চাটা খেয়ে নেই আজকে হচ্ছে আমাদের বাড়িতে নিরামিষ যেটাকে বলে গারুর ডাল ঠিক আছে গারুর ডাল খেতে হবে আর ভাজা খেতে হবে দেখি করকম ভাজা করতে পারি আরো অনেক নিয়ম আছে আজকে দিনে যেটা যে করতে হয় সেগুলো তোমাদের এক এক করে দেখাবো ঠিক আছে আমাকে আবার আমাকে আবার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে কারণ তোমাদের দাদা বাড়ি ডিউটি যাবে ঠিক আছে তার জন্য তাড়াতাড়ি করতে হবে তার জন্য আগে আগে মানে ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি ডালটা সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিলাম আমার চা খেতে খেতে ডাল সেদ্ধ হয়ে যাবে এইদিকে তারপর আমি কেটে নেবো ঝটপট করে তারপরে গারুর ডাল রান্না করবো গারুর ডাল তোমরা কি বলো গারুর ডাল না কি বলো আগে তো আমি ভাবতাম গারুর ডাল মানে হচ্ছে গাঠি গাঠি কচু আছে না গাঠি কচুর ডাল কিন্তু এখন মানে এখন মানে অনেক বছর ধরে জানি বিয়ে করে যে গারুর ডাল মানে কি চলো গাইস তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি ডালের মধ্যে কি কি যাবে গারুর ডালের মধ্যে প্রথমেই দেখাচ্ছি কচু দিয়ে স্টার্ট করছি এই যে কচু ঠিক আছে একদম অল্প পরিমাণে দেব না হলে গলা ধরতে পারে আর ভাড়ালি তারপরে আছে পেঁপে তারপরে এটা হচ্ছে ডাটা এটা হচ্ছে লাউ আর এখানে আছে নল সিম ঠিক আছে নল সিম আছে আর আছে এই যে পুঁই শাক উচ্ছে তারপর হচ্ছে তোমার মুলো চালতা আর হচ্ছে যে সাপলাও দিতে হবে ডালে বেশিরভাগ সবই এখানে মানে ডালে দিতে হবে আর এই যে কচু সবই অল্প অল্প করে এই যে একটা কচুর ডাটি নিয়ে এসছে আর এই যে এটা হচ্ছে গেছো আলু এটা হচ্ছে হালু এটাকে হালু এটা সাপলার মধ্যে থাকে তো সেই হালু বলে না কি আর এটা হচ্ছে জল জল পাই না আমরা জলপাই জলপাই বাস এ কটাই আর কি আছে আর কিছু নেই আর বেগুন ভাজার জন্য হবে আর পটল আছে এখানে পটলও ভাজার জন্য হবে আর এর মধ্যে থেকেই বের করব পাঁচ রকম ভাজা আর কুমড়োটা আনা হয়নি কুমড়োটা একটু পরে আনবে তো চলো এবার কাটা কাটি স্টার্ট করি তেতুল তেতুলও আনা হয়নি আনবে তো আমাদের বাজার সামনেই এখনই নিয়ে আসবে তো চলো সাপলাটা দেব ডালে আর সাপলা দিয়ে আর একটু ভাজা ভাজা করে একটা তরকারি করে দেব তো চলো 
স্টার্ট করি কাটাকুটি চলো বন্ধুরা প্রথমে ডাটা দিয়ে স্টার্ট করলাম তো দেখতে পাচ্ছ কত স্পিডে আমি কাটছি এরপরে কাটছি লাউ তো যতটা স্পিডে আমি এখানে কাটছি ততটা স্পিডে যদি আমি সত্যি কাটতে পারতাম তাহলে তোমাদের দাদা ভাইয়ের আজকে আর আলু সিদ্ধ ভাত খেয়ে যেতে হতো না অফিসে তো আমার অনেকটাই লেট হয়ে গেছে তো ডাল রান্না করা হয়নি তার আগেই তোমার দাদা ভাইয়ের ডিউটির টাইম হয়ে গেছে তার জন্য তোমাদের দাদা ভাই আলু সিদ্ধ ভাত খেয়ে চলে গেছে তো দেখতে পাচ্ছ এক এক করে আমি সব কিছু কেটে নিচ্ছি এটা হচ্ছে কচু ডাটি আর এটা হচ্ছে পুঁইশাক আর এটা হচ্ছে উচ্ছে ঠিক আছে সব কেটে নিচ্ছি এরপরে কাটবো হচ্ছে শাপলা সাপলার পরে দেখো কি আসছে এই দেখো গেছো আলু একদমই ভালো লাগে না যেটা আমার এটা গেছো আলু গেছো আলুর পরে ঝিঙা মানে সব কিছু একটু একটু করে দিচ্ছে আর কি ডালের মধ্যে তো এই দেখো ভালোই ভাড়ালি আর কি আর এই যে কুমড়ো নিয়ে নিয়েছি কুমড়ো এনেছে বাজার থেকে আর এই যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস হচ্ছে কচু তো এই যে তারপরে তেঁতুল আমরা যা ছিল আর কি তারপরে একটুখানি ফুলকপিও দিয়ে দিলাম তারপরে চালতা চালতাটা কাটতাম আমার অনেক সময় লেগে গেছে আর তারপরে সবার শেষে দিচ্ছে হচ্ছে চাল কুমড়ো তো এই দেখো একদম কাটাকাটির হয়ে গেছে আমার এবার ধুয়ে নেবো ভালো করে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি জল ছেড়ে দিয়েছি আর এক হাতে ক্যামেরা ধরে আমার খুবই অসুবিধা হচ্ছে তাও আমার কিছু করার নেই করতে হবে হ্যাঁ খাতি আমি করব তো এই দেখো এখানে গরম জল বসিয়ে দিয়েছি এবার এই ধোয়া সবজিগুলো এর মধ্যে এবার দিয়ে দেবো আর আগে একটুখানি নুন দিয়ে নিয়েছিলাম জলের মধ্যে যাতে সবজিগুলো একটু পানসে না লাগে তাতেই সেদ্ধ হয়ে যায় তো চলো তোমরা দেখতে থাকো তো চলো গাইস এই দেখো পাঁচ রকম এখানে সবজি কাটা হয়ে গেছে ভাজার জন্য এখানে হচ্ছে পটল আলু উচ্ছে আর এখানে হচ্ছে কুমড়ো তো এটা চার রকম আছে আর ওখানে ফুলকপি আছে তো ফুলকপি ভাজা হবে তো পাঁচ রকম হয়ে গেছে তো চলো এটা ধুয়ে আগে ভেজে নিই সো গাইস সবজিগুলো হাফ সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার এই ডালটার মধ্যে দিয়ে দেবো চলো দিন সো গাইস এখানে হচ্ছে পটল ভাজা আর এখানে এই যে পুরো ডালের মধ্যে সব দিয়ে দিয়েছি নুন হলুদ আর সবার শেষে দিচ্ছি এই যে তেতুল আর জলপাই কারণ এগুলো সেদ্ধ হতে বেশি সময় লাগে না তাই তো আর একটু ফুটে এলেই বাস এর মধ্যে ফোড়ন দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে তো গাইস ফোড়নের শুকনো লঙ্কা আর হচ্ছে আদা আদা বাটা লঙ্কা বাটা আর পাঁচ ফোড়ন তেজপাতা তো ফোড়নে এইটুকু দিলাম তো চলো ফোড়ন একদম রেডি এবার দিয়ে দিই ডালের মধ্যে দেখো বন্ধুরা এখানে আমার কিছুটা ভাজা হয়ে গেছে আর এখন যেটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে উচ্ছে ভাজা ফুলকপি ভাজা আর যেটা লাস্টে একটু যোগ হলো সেটা হচ্ছে সাপলার বড়া করব তো দেখো গাইস এই যে হচ্ছে সাপলার বড়া যেটা তোমাদের সঙ্গে আর শেয়ার করলাম না তাহলে অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছে ভিডিওটা তো এই দেখো সব রেডি ডাল ভাজা সব রেডি হয়ে গেছে একদম এটা হচ্ছে তোমার কি বলে বলে যাই বারবার তো এটা হচ্ছে গারুর ডাল এটা আমাদের বাড়িতে গারুর ডাল বলে তোমাদের বাড়িতে কি বলে আমি ঠিক জানি না আর এভাবে দেখানো যাচ্ছে না তোমাদের তো ব্যাক ক্যামেরা করে সব মানে দেখিয়ে দিয়েছি তো এই যে এটা হচ্ছে গারুর ডাল আর দেখাচ্ছি এখানে হচ্ছে পাঁচ রকমের ভাজা এখানে চার রকমের আছে আর এই যে এখানে ফুলকপি ভাজা আর এক্সট্রা আমার আবার মানে বড়া বানালাম সেটা হচ্ছে সাপলার বড়া ঠিক আছে অল্প কটা সাপলা ছিল তো তাই কি করবো তরকারি তো পাওয়া যাবে না তার জন্য ভাবলাম যে এই যে বড়া বানিয়ে দিয়েছি তো তো রান্না বান্না কমপ্লিট এখন বাসন মাজবো আর মাঝে মাঝে মানে ছোটোখাটো যে সব বাসনগুলো সেগুলো তো আমি মেজেই ফেলি সঙ্গে সঙ্গে আর এখন কড়াইটা মাজবো প্রেশার কুকারটা মাজবো বন্ধুরা তোমরা আবার কি ভাবছো যে আজকে আবার কলা পাতায় খাওয়ার নিয়ম আছে নাকি কিন্তু না এটা হচ্ছে আমার মৃত শ্বশুরের জন্য ভাতটা বাড়া হয়েছে তো আমার শাশুড়ি মা দেবেন ছাদের ওপরে আর আজকের দিনটা বিশেষ করে পূর্বপুরুষের জন্যই নিয়মটা নিয়মগুলো পালন করতে হয় আর কি আর তারা নাকি এই দিনে আসেন আমাদের বাড়িতে তারা দেখেন যে তাদের বংশের কেউ আছে নাকি প্রদীপ জানানোর মতো তার জন্য এই সব করা তো চলো এদিকে দেখতেই পাচ্ছ আমার শাশুড়ি মা শ্বশুরকে আর কি ভাতটা বেড়ে দিচ্ছে তো চলো তোমরা দেখতে থাকো এরপরে আরও অনেক অনেক নিয়ম আছে আজকের দিনটা বিশেষ করে মৃত মানুষ বা পূর্বপুরুষ যারা থাকে পূর্বপুরুষের জন্য আজকের দিনটা বেশিরভাগ পালন করা হয় ওনাদের 
আত্মার শান্তির কামনার জন্য এই যে ভাত নিয়ে বসে পড়েছি এই যে সেই গাড়ুর ডাল ভাজা ভাত নিয়ে বসে পড়েছি আর এই যে ইসু পণ্ডিত তো এখন খাইয়ে দেব দুজন একসঙ্গে খেয়ে নেব আর এরপরে আরো নিয়ম আছে তোমরা দেখতে থাকো ঠিক আছে এরপরে রাতের বেলা আরো একটু নিয়ম আছে প্রদীপ ফদীপ জ্বালাতে হবে সেগুলো তোমরা পরে দেখো এখন যাবা তো ভাতটা খাই ঠিক আছে খেয়ে দিয়ে তো চলে এলাম কিন্তু এখানে হচ্ছে টুইস্ট তো যেগুলো আজকে খেলাম মানে গাড়ুর ডাল সেটা আবার কালকে খেতে হবে বুঝতে পারছো কি নিয়ম এটা আবার কেমন নিয়ম ঠিক আছে যে আজকে রান্না করতে হবে মাঝে আজকে হচ্ছে আশ্বিন মাসের শেষ মানে আশ্বিনে রান্না করে কার্তিকে খায় ঠিক আছে তো আজকে মানে রান্না করে আজকে রান্না করে তো খেলাম মানে কালকে আবার খেতে হবে মানে বাসিটা খেতে হয় বুঝতে পারছো তো মানে আশ্বিনে রান্না করে কার্তিকে খায় তো যাই হোক সকাল থেকে অনেক কাজ করেছি এখন বাজে ঘড়িতে তিনটে এখন একটু রেস্টের প্রচন্ড দরকার কেননা এরপরে আরো নিয়ম বাকি আছে এখনো শেষ না এটাই শেষ নয় খাওয়া দাওয়াটাই শেষ নয় ঠিক আছে এরপরে একটু রেস্ট নিয়ে তারপরে আবার সব বাড়ি একদম ঝাড় পুঁজ করে এরপরে দেখতে থাকো কন্টিনিউ করতে থাকো তোমরা সবই দেখতে পারবে যে আমাদের বাড়ি নিয়ম কি কি আজকে দিনে তো চলো এখন একটু রেস্ট নেই সো বন্ধুরা এখন বিকেল চারটে বাজে আর বিশেষ একটা জল ছেটানো হবে সেই জলটা কি কি দিয়ে বানাবো সেটা তোমরা দেখতে পারবে আর তার জন্য ঘর ঘরগুলো একটু ঝাড় দিয়ে নিচ্ছি আর বাইরেটা মানে উঠোনটা ঝাড় দিচ্ছে শাশুড়ি গোবর ছড়া দিয়ে তো চলো তোমরা দেখতে থাকো একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি এখন ঠাকুর ঘরে বসে আছি এখন যেটা করতে হবে যেই নিয়মটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এক ঘটি গঙ্গার জল নিয়ে নিয়েছি ঠিক আছে এর মধ্যে কি কি দিতে হবে তোমাদের দেখিয়ে নিচ্ছি এখন জলের মধ্যে দিতে হবে যে ডুববো যেটা দিয়ে দিলাম আমি আর দিতে হবে ফুল আর দিতে হবে যে তিল দ্বারাও দিয়ে দিচ্ছি তো কত নিয়ম তাই না এরপরে আরো নিয়ম আছে এটাই কিন্তু শেষ না তিল দিয়ে দিলাম তিল দেওয়ার পরে এখানে আমি চন্দন ঘষে নিয়েছি তো চন্দনটাও এই যে চন্দন ঘষে নিয়েছি চন্দনটাই জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আর দুটো মেন জিনিস যেটা তোমাদের বলছি এই যে একটা হচ্ছে রূপ একটা হচ্ছে সোনা ঠিক আছে এই জলের মধ্যে চুবাতে হয় এই যে এই যে সোনার চেনটা আর রূপোর চেনটা জলের মধ্যে চুবাবো ঠিক আছে এই দেখো এই যে ঘটি আর এর আগে সব যা যা দেওয়া দিয়ে দিয়েছি তো এটার মধ্যে চুবিয়ে দিলাম ঠিক আছে এবার কি করতে হবে এই জলটা পুরো সারা বাড়িতে ছিটিয়ে দিতে হবে এটাকে বলে একটু শান্তির জল এটা মানে শুভ খুব দেওয়া আজকের দিনে তার জন্য এই জলটা এখন সারা বাড়িতে সারা ঘরে বাইরে ছাদে পুরো একদম যত জায়গা আছে সব জায়গাতে পুরো একদম এখন দিয়ে দেব তো চলো এই জলটা এখন দিয়ে দিই সব জায়গায় তো এখানে কিন্তু শেষ নয় আরো কিন্তু নিয়ম আছে দেখতে পাচ্ছ কত নিয়ম আজকে দিনে তো চলো দিয়ে দিই জলটা এখন कैमरा दिखे पड़ते जाते तो चलो दिए दिल जल टाइम पुरोटा दिए दीची देखाना जाने ईशा पड़ते जा সন্ধ্যা পুজো দিয়ে তারপরে আবার পরের নিয়মগুলো তোমাদের বলছি আমার সন্ধ্যা দেওয়া কমপ্লিট তো ভাবছো হাতে এগুলো নিয়ে দাঁড়িয়েছি কেন এটাও হচ্ছে একটা নিয়মের মধ্যেই পরে ঠিক আছে তো কত নিয়ম কত নিয়ম কত নিয়ম করতে হবে আজকে তো এই দেখো প্রথমে নিয়ে নিয়েছি নিম পাতা নিম পাতা আর এগুলো হচ্ছে পেয়ারা পাতার একদম একদম আগারটা নিয়েছি এই দেখো দেখাচ্ছি তোমাদের এই দেখো পেয়ারা পাতার একদম আগার কচি পাতাটা নিয়েছি এখানে অনেকগুলো নিয়েছি এই যে আর নিয়েছি হলুদ এই তিনটেকে এখন মিক্সচারে মিক্স করব মিক্সচার এটাকে এখন পেস্ট করে দেবো ঠিক আছে এটা আমাদের নিয়ে নিচ্ছি তো এটার মধ্যেও আছে একটা টুইস্ট বেশি বক বক না করি আগে বেটে নি তারপরে বলছি কি করতে হবে ঠিক আছে সো গাইস এই দেখো একটা কলা পাতা নিয়ে নিয়েছি আর এই যে সেই 
তোমার বাটাটা নিয়ে নিলাম নিম পাতা আর হচ্ছে পেয়ারা পাতা হলুদ দিয়ে যে বেটে নিয়েছি এগুলো কালকে গায়ে মাখতে হবে তো এইটা পাতার মধ্যে নিয়ে সারা রাত শিশিরে মানে কুয়াশার মধ্যে রাখতে হবে তো কালকে স্নান করার আগে মাখতে হবে গায়ে তাহলে কি হবে যেন তাহলে আর কি গায়ে কোনো ঘামাচি বা কোনো গোটা বা চর্ম চর্ম কোনো রোগ থাকলে সেগুলো সেরে যায় তার জন্য এইটা আর কি করা কতটা হয় সেটা জানি না কিন্তু নিয়ম আছে তাই করতে হয় তাই করি তো এই বাটাটা এবার নিয়ে নিয়েছি এর মাঝখানে দিয়ে দেব একটু সর্ষের তেল তো চলো একটু সর্ষের তেল দিয়ে দিই এই দেখো একটু সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম তো এইভাবে সারা রাত কুয়াশার মধ্যে বাইরে রেখে দেব আর কালকে স্নান করার আগে গায়ে মেখে তারপরে স্নান করব তো চলো এটা বাইরে রেখে দিই তো ইসু চলে এসছে বাড়িতে পরে টোরে মানে ওর জন্য এতক্ষণ মোম মানে ধরাচ্ছিলাম না তো এখন মোমবাতি ধরাবো আর এটা একটা নিয়মের মধ্যেই পরে আজকে দিনে মোমবাতি ধরাতে হয় পূর্বপুরুষের জন্য মানে পূর্বপুরুষরা মানে দেখে যে সেটা নাকি দেখে তাই আমরা আজকে এখন প্রদীপ তো আমরা ধরাতে পারবো না মানে প্রদীপ নেই তার জন্য মোমবাতি ধরাবো আমি ধরাবো আর ইস্যু ধরাবে আর প্রদীপ বানালে বানাতে পারিস কেন না কালী পুজোর দিন তো আবার মোমবাতি ধরাতে হবে আমি আর ইসু ফাটাবো বাজি তো আমাদের সাথে থাকো আর দেখতে থাকো তো গাইস এখানে পূর্ব পূর্বপুরুষের জন্য এখানে পাঁচটা মোমবাতি ধরানো হয়ে গেছে এবার বাতাসগুলো আমরা ঝট করে ধরিয়ে দিলি চলো এটা ধরাবে এগুলো ধরাবে ইস্যু চলো ইস্যু ধরাবে চলো মোবাইলটা দাও এবার ধরাও তো এই যে এখন ইস্যু মোমবাতি ধরাচ্ছে ঈশা আর এখানে হচ্ছে বিন্টু আর তোজো তো এই দেখো মোমবাতি প্রতিযোগিতা হচ্ছে এই যে এখন বিলটু ধরাচ্ছে অনেক গড় করে যাই না কি গড় করে ধরাচ্ছে মোমবাতি তো এই যে দুয়ারে ধরানো হয়ে গেছে আর এই যে সবগুলো তো আমরা জ্বালানোই হয়নি কি একটা নিয়ে পড়ে আছি তুই তো এই যে ফাবজি কিনে কি ভিডিও করবি তো এখানে ঈশা সব মোমবাতি মানে ধরিয়ে দিয়েছে গেটের মধ্যে এখন বিলটু চলে এসছে আমি এই পাশে চলে তো এখন মোমবাতি ধরাচ্ছি এখন মানে এরপরে ফাটাবো বাজি বাজি বাজার থেকে চকলেট বাজি আর কি কি বাজি আছে তো সবগুলো হয়ে গেছে ধরানো মোমবাতি কমপ্লিট তো আমাদের মোমবাতি ধরানো কমপ্লিট এই যে মোমবাতি সাজানো হয়েছে এখানে তুলসী মঞ্চ তেও ধরানো হয়েছে এখানে যে দাদুর এখানটাও ধরানো হয়েছে এই যে আর কোথাও কোথাও ধরানো হয়েছে তোমাদের এখনই দেখে দিচ্ছি তার পুরো বাড়িতেই ধরানো হয়েছে পিছনেও ধরানো হয়েছে তো এই দেখো এইখানটা ধরানো হয়েছে আর এই দেখো দরজায় ধরানো হয়েছে আর ওই যে আর এখানটা লাইটিং ছিল তোমরা তো আগে আর যারা যারা ব্লগ দেখেছো আমার তারা তো জানো যে এইখানটা আমি লাইটিং করে মানে ঝুলিয়েছিলাম সেই লাইটিংটা আমার নষ্ট হয়ে গেছে ও আজকে দিনটা অন্তত থাকতো তারপরে নষ্ট হতো তো কি বলবো এখানে লাইটিংটা পুরো নষ্ট হয়ে গেছে আর এখন ফাটা ফাটাবো বাজি ওরা সবাই ওয়েট করছে বাজি ফাটাবে তার জন্য চলো ঘর থেকে বাজিটা নিয়ে আসি দেখো আমি এখানটায় বসে আছি কত সুন্দর মানে ভালো লাগছে তো এই দেখো বাজি নিয়ে এসছি এই যে বাজি এখন বাজি ফাটানো হবে চলো এখানে চকলেট বাজি আছে আর 
কি দোদো মানা কি কি বাজি আর লঙ্কা বাজি সো চলো বাজি ফাটানো যাক সো गाइस দেখো কত সুন্দর লাগে না মোমবাতি গুলো কোথায় ফাটলো চলো গাইস আমাদের বাজি ফাটানো কমপ্লিট এবার যাই ঘরে যাই সো গাইস এখন বাজে রাত্রি আটটা আর বাজি ফাটানো হয়ে গেছে তো বাজি ফাটানোর সাথে সাথে আজকের দিনের নিয়মও সমাপ্ত হলো তো চলো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর পাশে বেল আইকনটিও ক্লিক করে দেবে ঠিক আছে তো চলো আজকের জন্য এখানেই টাটা বাই বাই সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো আবার দেখা হচ্ছে অন্য একটি ব্লগে সো Bye